Я прошу прощения, конечно. У меня всегда как... Как повелось уже, наверное, да, не, уже несколько раз. Всегда везет сбой на самом интересном месте. Я прошу прощения. Итак, продолжаем. Да, тут понятно, что идут из-за границы. Деньги вам идут из-за границы. Вот так вы можете приумножить свой капитальчик. Ну, давайте еще посмотрим. Ну, интересно. Откуда еще можно, да? Откуда вам могут прийти еще денежки, как вы можете приумножить свой капитал? Да, да. Если вы будете вкладывать в недвижимость, если вы будете вкладывать в нужные ценные вещи, в золото, в дома, в себя, в свои знания, если вы будете расти над собой, приумножая себя как личность, да, я не знаю, строй карьерный рост, например, да, строй собственный бизнес, вы тоже можете приумножить. Старайтесь копить копить деньги, но хоть чуть-чуть откладывайте, не спускайте куда-то деньги на ветер, да, не тратьте на ерунду, приумножайте свои денежки, и будет вам счастье, потому что у вас выпала девятка пентаклей. Это дом, недвижимость, удача, благополучие, хорошее здоровье, крепкое здоровье, красота. Не экономьте на себе. И вот так вы можете еще больше приумножить свой капитал. Дальше. Кто загадал цифру номер 6? Ваш кошелек. Ну, ваш кошелек самый лучший. Кстати, здесь и может быть тоже ведьмочка. Или потенциал такой, знаете, ближе к ведьмовскому. Да, вы обладаете таким потенциалом. Потому что ваш кошелечек особенный. Особенный. Отличаешься от других. Может быть, вы его шили сами. Может быть, он у вас уже очень давно подаренный кем-то. И этот кошелечек может быть и старенький уже, но он очень выглядит хорошо. Вы прям его любите. Вы ни в какую не хотите его не менять, не покупать какой-то новый. Вот вы, вам нравится вот ходить с этим стареньким, так скажем, кошелечком. Потому что он вам несет счастье. Он ваш. Он уже, знаете, как проверенный, может быть, годами, да, и вы чувствуете этот кошелек хорошо, он вам нравится. За счет этого кошелька вы себе дом купили, вы себе квартиру приобрели, вы себе здоровье поправили, вы много вещей сделали, да, вот за счет вашего кошелечка. И какой он бы уже старенький там такой не был бы, вы его все равно не хотите менять ни в какую. И знаете, такое ощущение, может быть, вы его и э, где-то теряли, он опять к вам возвращался. Ну, потому что он прям вот ваш, ваш, ваш. Может быть, он золотого цвета, а может быть, он черного цвета. А может быть, он такого, знаете, черный с какими-то ставками золотыми, отливными, там, блестящими, что-то такое. Может быть, там вышивка какая-то есть, красиво, чья-то именная вышивка. Так, на что вы тратите денежку? Давайте посмотрим. Ну, я бы сказала, на ерунду всякую. Будьте аккуратнее. Деньги у вас сейчас уходят. Непонятно на что. Вы себе, знаете, прям как, типа, ну, я так заработала один миллиончик. Ну, вот мне нужно спустить хотя бы полмиллиона. Не знаю, вот, знаете, вот такое ощущение просто мне идет. Поэтому будьте аккуратнее, нужно любить свой кошелечек, а не тратиться впустую. Может быть, вы сейчас его, знаете, тратите на налоги, я не знаю, там, э, на суды адвокатов, на э, взятку там кому-то, может быть, дать надо, да. Э, может быть, в милицию, полицию, на адвокатов, на судей, да. То есть с кем-то, может быть, вы вспорите с чем-то, разбираетесь, и кто-то вас отсуживает, может быть, полдома или еще что-то, и, и вы должны выдать просто эти деньги, а вам не хочется, но приходится. Это тоже может быть, да, вот сейчас именно трата у вас идет. Может быть, не то, что там вот впустую тратите, а вот приходится просто тратиться, приходится, по-другому никак. Так, на что вы еще тратите денежку? На что тратите денежку? Может быть, вы вкладываете деньги на золото, на серебро, на какие-то ценные вещи. Может быть, вы приобре... хотите приобрести 
недвижимость, и у вас планы большие, грандиозные. Может быть, вы э, хотите купить землю, да, и построить тот дом. То есть э, траты, деньги, и денег идет, знаете, на что-то такое грандиозное и большое, но на долговечное, понимаете, на долговечное, что не сразу принесет результата, а через какое-то время цена на золото настолько поднимется, что вы будете просто выигрыши. Об этом думаете. А может быть, вы тратите на себя. На себя тратите. Хотите быть еще красивее. Может быть, вы хотите сделать, я не знаю, пластическую операцию, поменять свою внешность, на косметологов тратите, на одежду свою тратите. Хорошо, давайте посмотрим. Так, как вам приумножить свой капитальчик? Как приумножить? Как приумножить? Но я бы сказала так. Умерьте свой пыл, умерьте себя. Вы слишком много тратите. Я не говорю, что не нужно получать удовольствие от жизни. Нужно. Праздники, посиделки, в гости сходить. Это все замечательно. Но... Вы слишком уж хорошо стараетесь, да? Умерьте, будьте экономнее, будьте разумнее в тратах. Включите свою голову, а не свои эмоции. Вот это вот жажда потратить все абсолютно, живем одним днем. В вашем случае неправильно. Думайте о завтрашнем дне и о послезавтрашнем тоже. Поэтому нужен, нужен умеренный контроль над тратами. И это позволит вам сэкономить на чем-то, да, и приумножить ваши денежки, сохранить ваши денежки. Поэтому здесь разумность нужна, разумность в тратах. Все деньги, которые вам приходят, постарайтесь не спускать все эти деньги сразу на какое-то удовольствие. Ну, если очень сильно хочется, то экономьте, как-то экономьте. Так, что может еще приумножить, что приумножить? Ну, в принципе, уже все здесь. Вот то, что я сказала. Если не будете экономить, будете плакать, страдать по поводу денег. Денег будет всегда не хватать, всегда их будет мало. Вот такой расклад был по поводу денег, по поводу моего кошелька. Я надеюсь, что многим это пригодится. Всем желаю всего хорошего, иметь хорошие, добротные, богатые кошельки, чтобы всем приходили денежки всегда, чтобы никто из вас никогда ни в чем не нуждался, был счастлив и чтобы у всех все было хорошо. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю, спасибо, что остаетесь со мной, спасибо, что меня слушаете, меня выдерживаете. Всех люблю и всем пусть будет счастье. Спасибо, до свидания.